ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു സംഗീത ഫുഡ് ഗാലറി നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെജിറ്റബിൾ കട്ട്ലറ്റ് ആണ് ഇത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു റെസിപ്പി കൂടിയിട്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു കട ഞാൻ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ചേർക്കണം നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കി എടുക്കണം അപ്പൊ ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇതിലേക്ക് ഒരു സവാള പൊടിയായി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴട്ടി കൊടുക്കണം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അരിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതും കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴട്ടി കൊടുക്കണം ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെ എല്ലാം പച്ചവാസന പോകുന്നവരെ വഴട്ടി കൊടുക്കുക ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെ എല്ലാം പച്ചമുളക് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് പച്ചമുളക് നല്ല പൊടിയായി അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതും കൂടെ വഴട്ടി കൊടുക്കണം സവാളയും പച്ചമുളകും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വേണ്ട കഴിഞ്ഞ് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതും കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക തീ കുറച്ച് വെക്കുക തീ കുറച്ച് വെച്ച ശേഷം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക പൊടികളുടെ അളവൊക്കെ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള എരിവിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്താം കേട്ടോ അതിൽ കൂട്ടിയോ കുറച്ചോ കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക പൊടികളുടെ ഒക്കെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴട്ടി കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇതിലേക്ക് അര കപ്പ് ക്യാരറ്റ് നല്ല പൊടിയായി അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ ഒരു കാൽ കപ്പ് ബീൻസ് വളരെ ചെറിയ തുണ്ട് മാത്രം ബീറ്റ്റൂട്ട് ഇത് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ബീറ്റ്റൂട്ട് ചേർത്ത് അതിന്റെ കളറൊക്കെ കുറച്ച് ചേഞ്ച് ആവും അതുകൊണ്ട് ബീറ്റ്റൂട്ട് ചെറിയ കൃഷ്ണം മാത്രം ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഒരു കാൽ കപ്പ് ഗ്രീൻ പീസ് ഫ്രഷ് ഗ്രീൻ പീസ് ആണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചേർക്കാം ഉണങ്ങിയ ഗ്രീൻ പീസ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ആറ് മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇത് വേവിച്ചിട്ട് വേണം ഇത് ചേർക്കാൻ ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് ഞാൻ ഇപ്പൊ ചൂടുവെള്ളമാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് വെജിറ്റബിൾസ് വേഗാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ ഇപ്പൊ മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഈ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ വേവിക്കാം ഇല്ല പെട്ടെന്ന് വേവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുക്കറിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു വിസിൽ വെച്ച് കൊടുത്താലും മതി അതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇത് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും പിന്നെ നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ വേവുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് കട്ട്ലറ്റിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ബ്രെഡ് ക്രംസ് റെഡിയാക്കാം അപ്പൊ അതിനായിട്ട് ഒരു തവ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നാല് പീസ് ബ്രെഡ് ചേർത്ത് വെക്കണ്ട ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കണം ഇതിലേക്ക് ഓയിലൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ വെറുതെ ചൂടാക്കി എടുത്താൽ മതി ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ തിരിച്ചിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കണം അപ്പം ബ്രെഡൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ആറിയ ശേഷം മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ബ്രെഡൊക്കെ പൊട്ടിച്ചിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പം നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ക്രംസ് റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കടയിൽ റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ടും വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും കേട്ടോ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസിലെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിയിട്ട് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്
നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഈ വെജിറ്റബിൾസിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ സ്മാഷർ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് യോജിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണത് അപ്പൊ ഈ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ നന്നായി ഉടച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇത് കുറച്ച് ആറിയ ശേഷം നമുക്ക് കട്ട്ലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങാം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദമാവ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടിടണം അപ്പൊ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് വെള്ളമാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് കട്ട്ലൈറ്റ് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് പകരമായിട്ട് മുട്ടയുടെ വെള്ളം മാത്രം ചേർത്തൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടും ഇതുപോലെ ചെയ്ത് വെക്കാം ഞാനിപ്പോ ഈ വെജിറ്റബിൾ മിക്സിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിയിലൂടെ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അത് ചേർക്കാൻ വിട്ടുപോയതാണ് ഇതിന്ന് കുറച്ച് ചെറിയൊരു ഉരുളയെടുത്ത് ഉരുട്ടിയെടുക്കുക ഇതിനെ കൈവേൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് തട്ടി കൊടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വലിപ്പത്തിൽ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇത് മൈദയിലെ മിക്സിലേക്ക് രണ്ട് ഭാഗത്തും ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് ശേഷം ബ്രെഡ് ക്രംസിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഇത് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒന്ന് ഒട്ടുന്നത് പോലെ വെച്ചു കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കണം നിങ്ങൾക്കിത് ഏത് ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിൽ ആക്കിയെടുക്കാം കേട്ടോ ഓവൽ ഷേപ്പിലോ ഹാർട്ട് ഷേപ്പിലോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇതുപോലെ എല്ലാ കട്ട്ലൈറ്റും നമുക്ക് റെഡിയാക്കിയെടുക്കണം ഇപ്പോൾ കട്ട്ലൈറ്റൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു ഞാൻ പാനിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് ഒരുപാട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ അളവായിട്ട് മാത്രമേ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഡീപ് ഫ്രൈ വേണമെങ്കിൽ ഇനി കുറച്ചുകൂടെ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്യാം അപ്പം എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി കഴിഞ്ഞു ഈ കട്ട്ലൈറ്റൊക്കെ ഇതിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം മീഡിയം ചൂടിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ നമുക്ക് ഇതിനൊക്കെ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം മെല്ലെ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ എല്ലാം തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഉള്ളിലുള്ളതൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തതാണ് അതുകൊണ്ട് പുറത്തുള്ളത് മാത്രം പുറത്തുള്ള ഭാഗം മാത്രം നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടിയാൽ മതി പിന്നെ വീണ്ടും ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം രണ്ട് ഭാഗത്തും വെന്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിത് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ച് കൊടുക്കണം നമ്മളിത് ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഇതൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വരുമ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതും നമുക്കിതെല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് പ്ലേറ്റിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾ കട്ട് റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു ടൊമാറ്റോ സോസിന്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ വളരെ നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കും വ